ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் அ மன் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது உண்மை தான் பட் ஷேர் மார்க்கெட் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் இன்வெஸ்டர் ஆகணும் அப்படின்னா பல பிளெண்டர் மிஸ்டேக்ஸ் நீங்கள் பண்ணி தான் ஆகணும் ராகேஷ் ஜந்தின் வாழா வேரன் பர்ஃபெக்ட் இந்த மாதிரி எந்த சக்ஸஸ்ஃபுல் இன்வெஸ்ட் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தாலுமே அவங்க இனிஷியல் ஸ்டேட்டஸில் பல சில்லி மிஸ்டேக்ஸ் பண்ண தான் செஞ்சுருப்பாங்க ஸோ நீங்களும் எந்த அளவுக்கு அதிகமாக மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுறீங்களோ எந்த அளவுக்கு சீக்கிரமாக அந்த மிஸ்டேக்ஸ்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு சீக்கிரமாக நீங்கள் எமோஷனலாகவும் சரி டெக்னிக்கலாகவும் சரி ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் இன்வெஸ்டராக மாறுவீங்க கண்டிப்பாக ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் அதை தான் பார்க்க போகிறோம் ஷேர் மார்க்கெட்டில் நிறையா பிகினர்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சில பிளண்டர் மிஸ்டேக்ஸ் தான் நான் ஒன்று ஒன்றா சொல்ல போகிறேன் அவ்வளோ கிட்ட எக்ஸாம்பிள்ஸோட ஸோ இதில் நீங்கள் நல்லா மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படி நல்லா மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் ஆனால் இந்த வீடியோவில் நான் என்ன மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறதையும் கடைசியில் சொல்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர் ராஜேஷ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் பற்றி கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அந்த ஷேர் பற்றி வீடியோ நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இந்த வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு மேபி உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவில் சில மேஜர் சேஞ்சஸ் கூட நீங்கள் கொண்டு வரலாம் அதை தாண்டி இன்னும் நிறைய புது விஷயங்களும் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த வீடியோ கொஞ்சம் ரீச் கிடைக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க அப்போ தான் யூடியூப் கொஞ்சம் புஷ் பண்ணும் சப்போஸ் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் நீங்கள் ஃபியூச்சர் நிறைய பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அவர் என்ன நீங்கள் என்கரேஜ் பண்ண நினச்சிங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம்
ஈவி சேல்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ல பயங்கரமா பூம் ஆக போகுது அப்படிங்கிறதுனாலையும் அண்ட் ஜாக்வர் லேண்டரோட புக்கிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக வந்துட்டு இருக்கு ஸோ ஃபியூச்சர்ல இதோட ரிசல்ட் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால தான் அன்னைக்கு இப்போ நடந்திருக்கு அப்படின்னா ஜாக்வர் லேண்ட் ஒரு சேல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் லெவன் குவார்டர்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது இதுக்கு இல்லை ஹையஸ்ட் சேல்ஸ் இப்போ தான் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் கண்டிப்பாக டாட்டா மோட்டர்ஸ் தான் ஈவில டாமினேட் பண்ணவும் போகிறாங்க டெட்டில் நெட் ஜீரோ வர தான் போகிறாங்க ஸோ அந்த கண்டிப்பாக அந்த ஸ்டாக் இதுக்கப்புறம் தான் பெரிய ஃபியூச்சர் இருந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ நான் அதை செல் பண்ணுறதுல எந்த யூஸ்மே கிடையாது பட் ஸ்டில் இங்கே இருந்து ஸ்டாக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் பர்சன்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கீழே விழுந்துச்சு அப்படின்னா நிறைய பேரோட மென்டாலிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் இருக்குது இங்கே இருந்து கீழே போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கண்டிப்பாக பேனிக் செலிங் பண்ண தான் தோணும் ஸோ இதை நம்ம தடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பார்ஷியல் ப்ராஃபிட் நம்ம புக் பண்ணலாம் அதாவது இந்த ஸ்டாக்ல எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் கிடைச்சோடனே என்ன ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஸ்டேக்ஸை கட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டாக் என்ன தான் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கீழே போனாலுமே என்ன அது பெருசாக அஃபெக்ட் பண்ணாது என்ன ஆல்ரெடி ஒரு ப்ராஃபிட்டை ரியலைஸ் பண்ணிட்டேன் இன்கேஸ் கீழே போனால் கூட நான் திரும்ப ஆவரேஜ் பண்ணுறது கூட சான்சஸ் இருக்கு மிஸ்டேக் நம்பர் ஃபைவ் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஸ்டாக் கூட நீங்கள் எமோஷனலாக அட்டாச் ஆகிறது ஷேர் மார்க்கெட் பொறுத்த வரைக்கும் எமோஷன் எந்த அளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக மாறுவீங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது பட் இந்த அளவுக்கு நீங்கள் ப்ரெசைஸாக சென்சிபிளாக இருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு நல்லது அது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் சுசுலான் அப்படிங்கிற ஷேர் பற்றி வீடியோ பண்ணியிருந்த இங்கே பார்த்துருப்பீங்க அறநூறு எயிட் ருபீஸ் இருக்கும் போது நான் வீடியோ பண்ணியிருந்தேன் அப்போ தான் நான் வாங்கவும் செஞ்சுருந்தேன் இப்போ இந்த ஷேர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அறநூறு ஃபார்ட்டி டூ ருபீஸ் மேலே இருந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ நான் அந்த ஷேரை வாங்குவேன்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ப்ரைஸ்லாம் இந்த பி ரேஷியோலாம் நான் வாங்க மாட்டேன் பட் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எயிட் ருபீஸில் வாங்கிட்டு ஃபார்ட்டி டூ ருபீஸ் வரை போனதுக்கப்புறம் இவ்வளோ ரிட்டர்ன் கிடைச்சதுக்கப்புறம் அந்த ஷேரை நாங்கள் எமோஷனலாக அட்டாச் ஆயிருவாங்க அந்த ஷேரை அவங்களுக்கு பிடிச்சி போயிடும் வைக்கவே தோணாது அவங்களுக்கு ஒரு ஷேர் கூட இப்போ ஒரு ஷேரை நீங்கள் ஃபண்டமெண்டலாக அனலைஸ் பண்ண டெக்னிக்கல்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு ஃபியூச்சர் பேஸ் பண்ணி பிஸ்னஸ் பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ஹோல்டு பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது வேறு ஸ்டோரி பட் நீங்கள் ஒரு ஷேரில் ரிட்டன் கொடுத்துருச்சு அப்படிங்கிறதுக்காக எமோஷனல் அட்டாச் ஆனதுனால மட்டும் ஹோல்டு பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் யோசிக்க வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தான் இந்த ஷேரை நீங்கள் இது வரைக்கும் இன்வெஸ்டே பண்ணுது அப்படின்னா இந்த ப்ரைஸில் ஃப்ரெஷ்ஷாக நீங்கள் வாங்குவீங்க அப்படின்னு யோசிங்க சப்போஸ் உங்களோட ஆன்சர் நோ அப்படின்னு வருது அப்படின்னா இப்போ இந்த ப்ரைஸில் ஹோல்டு பண்ணுறது அப்படிங்கிறதும் சென்சிபிளாக இருக்காது மிஸ்டேக் நம்பர் சிக்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஷேரை நீங்கள் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபண்டமெண்டல்ஸ் டெக்னிக்கல்ஸ் பிஸ்னஸ் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே நீங்கள் செக் பண்ணிடுவீங்க எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணிடுவீங்க பட் அதை சுற்றி உள்ள மேக்ரோ எக்கனாமிக்கல் கண்டிஷனோ அது அந்த செக்டரோட கரண்ட் சுச்சுவேஷன் அப்படிங்கிறது பார்க்காம நீங்கள் ஒரு ஷேரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுவீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் வீக் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ஃபார்மா ஸ்டாக்ஸை வாங்குறேன் அப்படிங்கிறது இப்போ வீடியோ பண்ணியிருப்பேன் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நான் ஃபார்மா ஸ்டாக்ஸ் வாங்குறதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா இன்கேஸ் மார்க்கெட் கிராஷ் ஆகாது அப்படின்னா எனக்கு போர்ட்ஃபோலியோவில் டிஃபென்சிவ் ஸ்டாக்ஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஸோ நான் சூஸ் பண்ணுறது ரெண்டு செக்டர் ஒன்று எஃப்எம் சிஜி இன்னொன்று ஃபார்மா நான் ஏன் எஃப்எம்சிஜி வாங்காம ஃபார்மா சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா ஃபார்மா நல்லா இருக்கிறதுக்காக அப்படிங்கிறது மட்டும் கிடையாது எஃப்எம்சிஜியோட கரண்ட் சுச்சுவேஷன் கரண்ட் செக்டர் சுச்சுவேஷன் இப்போ மோசமாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக அதாவது பெரிய பெரிய எஃப்எம்சி கம்பெனிஸோட ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா எஃப்எம்சிஜி பிளேயர்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் லோ டு மிட் சிங்கிள் டிஜிட் வாலியம் க்ரோத் இன் Q3 financial year 2024. தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதாவது வரப்போ எஃப்எம்சி ரிசல்ட்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறத அந்த கம்பெனிஸே சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த சுச்சுவேஷன் நம்ம போய் இந்த செக்டரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா மேபி ஒரு ஷார்ட் டேர்ம்க்கு நெகட்டிவாக இம்பாக்ட் பண்ணலாம் சப்போஸ் ரிசல்ட் நல்லா வந்து என்ன பண்ணால் மிஸ் பண்ணிடுவோம் சான்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம இப்போ இருக்க டேட்டா வச்சு நம்ம அனலைஸ் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியுமே தவிர நம்ம ஃபியூச்சரை ப்ரெடிக் பண்ணக்கூடாது மார்க்கெட் பொறுத்த வரைக்கும் வாட் இஃப் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு இடம் கிடையாது நம்ம இருக்க டேட்டாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம அனலைஸ் பண்ணி நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு மிச்சது நம்ம மார்க்கெட் கையில் விட்டுறோம் மிஸ்டேக் நம்பர் செவன் என்ன அப்படின்னா இது ஒரு சீரியஸ் மிஸ்டேக் ஒரு ஸ்டாக் நம்ம வாங்க போகும்போது நல்ல ஸ்டாக் இருந்தாலுமே அட் டைம்ல பல்க் இன்வெஸ்டிங் பண்றது ஒரே டைம்ல மொத்தமா இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுறது சப்போஸ் அந்த ஸ்டாக் லக்ல மேல போச்சு அப்படின்னா ஓகே பட் இன் கேஸ் ஒரு பத்து பர்சன்ட் கிராஷ் ஆகுது அப்படின்னா அது உங்க மொத்த போர்ட்ஃபோலியோ அஃபெக்
ரிக்வஸ்ட் பாத்தீங்க அட்லீஸ்ட் இமிடியட் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாங்க இது ரூமர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ரிப்ளை கொடுத்தாங்க ஒரு மேனேஜ்மென்ட் பாத்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கணும் பட் ராஜேஷ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இவ்வளோ அலகேஷன்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமா பெருசாக எந்த ரிப்ளையுமே கொடுக்கல ஸோ அந்த கம்பெனி மேலே வந்து ட்ரஸ்ட் போயிடுச்சு நான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் லாஸ் இந்த கம்பெனியெல்லாம் புக் பண்ணிட்டேன் மிஸ்டேக் நம்பர் நைன் இந்த மிஸ்டேக் தான் நானும் பண்ணேன் இது என்ன மிஸ்டேக் அப்படிங்கிறத பார்க்கறத விட நான் என்ன பண்ணேன் அப்படிங்கிறத எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஐஇஎக்ஸ் இந்தியா எனர்ஜி எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னு ஒரு ஷேர் இருக்குது இந்த ஷேர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல்ஸ் டெக்னிக்கல்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே அனலைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து கம்பெனிலாம் இன்வெஸ்ட் பண்ண இது ஒரு நல்ல ஸ்டாக் அப்படின்னு பட் நான் ஒரு விஷயம் செக் பண்ண மறந்துட்டேன் என்ன அப்படின்னா இந்த கம்பெனியோட ரெவன்யூ வேர்டிகல் அதாவது எந்தெந்த ஃபீல்டில் வந்து எவ்வளோ ரெவன்யூ வருது அப்படின்னு நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது நம்பி தான் இவங்களே பவரை ஜென்ரேட்டும் பண்ணி இவங்களே டிரான்ஸ்மிட் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனும் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது நம்பி தான் பட் இந்த கம்பெனியோட ரெவன்யூ வெர்டிகல் அதாவது ரெவன்யூ எடுத்து பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சிச்சு இவங்களோட மேக்ஸிமம் அதாவது ஓவரால் ரெவன்யூ எது மூலமாக வருது அப்படின்னா ட்ரான்சாக்ஷன் ஃபீஸ் ஆனுவல் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபீஸ் மெம்பர்ஷிப் இந்த மாதிரி ஃபீஸில் இருந்து தான் ஸோ நான் அப்புறம் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா இம்மிடியட்டாக அந்த ஷேரை மொத்தமாக செல் பண்ணிட்டு அந்த ஃபண்ட் அப்படியே டாட்டா பவருக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணேன் ஏன்னா டாட்டா பவர் தான் ஆக்சுவலாக பவர் ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்டாக் ஸோ ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு இந்த ஷேரோட ப்ரைஸ் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா டாட்டா பவர் எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரன் கொடுத்துருச்சு ஐஎக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதே பிரைஸ்லேயே இருந்துகிட்டு இருக்கு இதில் வந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணி வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா கூட வாங்கிட்டோமேனு ஹோல்டு பண்ணாமல் அதை நம்ம இமீடியட்டாக செல் பண்ணிட்டு நம்மளோட கோல் என்னவோ அதுக்கு ஏற்ற நம்ம முதல்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ அவ்வளோ தான் அந்த வீடியோ நான் அந்த வீடியோஸ் நான் எல்லா மிஸ்டேக்ஸ் தவிர்த்து எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஆனால் கிரேக் கம்யூனிட்டியில் போஸ் பண்ணது தான் இன் கேஸ் என்னோட வீடியோஸ் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கிரேக் கம்யூனிட்டி அப்படிங்கிறது க்ளோஸ் டு கம்யூனிட்டி நம்ம சேனலில் இருக்க சீரியஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாமே அதில் இருப்பாங்க நான் ஷேர் மணிக்கில் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் டிரான்ஸ்பர்ட் நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணுறேன் முக்கியமான மார்க்கெட் அப்டேட்ஸ் ரெகுலராக டெய்லி போஸ்ட் பண்ணுறேன் மந்த்லி கிவெண்ட்டாக கண்டு பண்ணுவேன் சப்போஸ் நீங்களும் ஷேர் மார்க்கில் சீரியஸாக இருக்கீங்க அப்படின்னா கிரேட் கம்யூனிட்டி லிங்க் ஃபர்ஸ்ட் கம்மெண்ட் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சப்போஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபியூச்சர்லேயும் நிறைய பார்க்கணும் நினச்சிங்கன்னா உங்கள் ஹோம் பேஜில் வரணும் நினச்சிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் நீங்கள் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இதில் நான் சொன்னால் எந்த மிஸ்டேக்ஸ் நீங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அவர் பண்ணிருக்கீங்க அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட்ட